Hi friends, welcome to my channel Zinni Stitching. இப்ப இந்த வீடியோல நம்ம பாக்குறது என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா சிம்பிள் ब्लाउज, full oil ब्लाउज, சிம்பிளா எப்படி நாம அலோ ब्लाउज வச்சு மெஷர் பண்ணி கட் பண்றது அப்படினு இப்ப இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் நான் அதுக்கு வந்து 90 cm cloth எடுத்துக்கிறேன். இது பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லீனா இருக்குவங்களோட சைஸ் தான் இது. சோ அதனால 90 cm அளவுக்கு நான் cloth எடுத்துக்கிறேன். இப்ப நம்ம இத நம்மளோட அலோ ब्लाउज வச்சு மெஷர் பண்ணி அளவு எடுத்து எப்படி இதல கட் பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் சோ இது வந்து ফুল ஆயில் ब्लाउज தான் நீங்க வந்து நார்மலா ஏதாச்சும் பூனன் saree இந்த மாதிரி ফুল ஆயில் ब्लाउज யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து நாம வந்து அலோ ब्लाउजல ஹைட்டோ நம்மளோட ஆம் கோல்க்கு ரெண்டு சைடு ரெண்டு கை குளிக்கு ஆம் கோல் வருதுல சோ அந்த ஆம் கோல்க்கு இடையில எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் மெஷர் பண்ணிட்டு ஹைட்டோ வித்தோ நமக்கு எவ்வளவு தேவைப்படுது அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க எப்ப நம்ம ஒரு ब्लाउज ஸ்டிட்ச் பண்ண போறனாலோ ஹைட்டோ வித்தோ தான் ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு தேவை ஃபர்ஸ்ட் இந்த ब्लाउजல இடுப்பு சுற்ற அளவு எவ்வளவு இருக்குன்னு பாருங்க சோ இடுப்பு சுற்ற அளவு இந்த மாதிரி கீழ் பகுதியில உள்ள மெஷர்மென்ட்ஸ் தான் இடுப்பு சுற்ற அளவு பார்க்கிறது இப்ப பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து எவ்வளவு இருக்குன்னா ஓகே இருபத்தாறு இன்ச் அளவு தான் நம்மளோட இடுப்பு சுற்ற அளவு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா லீனா இருக்கவங்களோட அளவு தான் நான் எடுத்திருக்கிறேன் சோ இப்ப வந்து நம்ம அலோ ப்ளவுஸ் வச்சு நான் எப்படி பண்றதுன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் இப்ப ஹைட் பாத்தீங்கன்னா பதிமூணு இன்ச் அளவு ஹைட் இருக்கு நமக்கு நம்மளோட பிளவுஸ்ல கரெக்டா ஷோல்டர்ல இருந்து கீழ்பகுதி வரைக்கும் அளந்து பார்க்கும் போது பதிமூணு இன்ச் அளவு ஹைட் இருக்கு தென் வித் பாருங்க ரெண்டு ஆம்கோல் பகுதிக்கு இடையில வித் பாருங்க ரெண்டு ஆம்கோல் பகுதி நல்லா இழுத்து பிடிச்சி சுருக்கு இல்லாம இந்த மாதிரி நல்லா இழுத்து பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு எவ்வளவு ஹைட் இருக்கு வித் இருக்கு ஓகே பதினாலே முக்கால் பதினெட்டு இன்ச்சுன்னு எடுத்துக்கோங்க சோ இதுல பாதி வந்து நமக்கு ஒன்பது சோ இந்த ஒன்பது இன்ச்ல இருந்து ஒரு ஒன் இன்ச் வந்து தையலுக்காக நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணுவோம் சோ பத்து இன்ச் அளவு நமக்கு வித்து தேவைப்படும் தென் ஹைட் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட பிளவுஸுக்கு வந்து ஒரிஜினல் நம்ம பிளவுஸ்ல வந்து பதிமூணு இன்ச் அளவு இருந்துச்சு சோ அதுக்கு கூட நம்ம தையல் தும்பு சேர்த்துதான் நம்ம ஆட் பண்ணி நம்ம எடுப்போம் சோ ஃபர்ஸ்ட் துணியை மடக்கி போடும்போது இந்த மாதிரி ரெண்டா மடக்கி போட்டுக்கோங்க மடக்கி போட்டுட்டு நமக்கு வந்து வித் எவ்வளவு வேணும் டென் இன்ச்சஸ் வித் தேவைப்படும் சோ அந்த டென் இன்ச் வித் இருக்கிற மாதிரி துணியை இந்த மாதிரி மடக்கி போட்டுக்கோங்க மடக்கி போட்டதுக்கு அப்புறமா நமக்கு ஹைட் பதிமூணு இன்ச் நமக்கு பிளவுஸோட ஹைட் சோ அந்த பதிமூணு இன்ச் கூட நம்ம எவ்வளவு எக்ஸ்ட்ரா ஆட் ஓகே ரெண்டு இன்ச் அளவு எக்ஸ்ட்ரா நான் ஆட் பண்ணிருக்கேன் பதிமூணு அஞ்சு அளவு நம்ம பதிமூணு வந்து நமக்கு ஒரிஜினலா இருந்து அதுக்கு கூட ரெண்டு இன்ச் ஏன்னா கீழ் பகுதியில மடக்கி மடக்கி தையல் பண்ணும்போது சோ ஒன்றரை இன்ச் அளவு எக்ஸ்ட்ரா தேவைப்படும் அதே மாதிரி மேல் பகுதியில ஷோல்டர் பிடிக்கும் போது அங்கேயும் ஒரு அரேஞ்ச் போகும் சோ அதனால மொத்தமா பதினஞ்சு இன்ச் ஹைட் நான் எடுத்திருக்கிறேன் சோ பதினஞ்சு இன்ச் ஹைட்டும் பத்து இன்ச் அளவு விட்டும் இருக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட ஹைட்டும் விட்டும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணியாச்சு சோ இந்த மாதிரி கரெக்டா ஹைட்டை மார்க் பண்ணிட்டு துணியை இந்த மாதிரி மடக்கி போட்டுக்கோங்க நமக்கு ஹைட் எவ்வளவு தேவைப்படுதோ அந்த அளவு ஹைட் வச்சு இந்த மாதிரி துணியை மடக்கி போட்டுக்கலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்கா நம்ம வந்து மெஷர்மெண்ட்ஸ் எடுக்கும் போது ஹைட்டும் விட்டும் தான் நம்மளோட பேசிக் மெஷர்மெண்ட்ஸா எடுப்போம் சோ அந்த ரெண்டும் கால்குலேட் பண்ணி துணியை மடக்கி போட்டுக்கோங்க இப்ப மடக்கி போட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து இனி வந்து நெக்கோட வித்து பார்க்க போறோம் சோ நெக்கோட வித் மார்க் பண்ணும் போது ஓகே இந்த மாதிரி நெக்கோட ஹைட் மேல ஷோல்டர்ல இருந்து இந்த மாதிரி பிடிச்சுக்கோங்க பிடிச்சிட்டு கரெக்டா இந்த மாதிரி துணியை எடுத்து வச்சுட்டு இப்ப நமக்கு பேக் சைட் நெக்கோட ஹைட் செவன் இன்ச்சஸ்ல இருக்கு சோ அந்த ஹை வித் வந்து அந்த ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணக்கூடிய ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடிய இடம் வரைக்கும் எவ்வளவு வித் இருக்குன்னு பாருங்க சோ ரெண்டே கால் இன்ச் அளவு வித் நான் எடுத்துருக்கிறேன் சோ இது போதும் நீங்க வந்து ரொம்ப லீனா இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு இந்த அளவு ஹிப் சைஸ் இருக்கவங்களுக்கு ரெண்டே கால் இன்ச் போதும் தென் ஷோல்டர் அளவு பாருங்க அதுவும் பாருங்க ரெண்டே கால் இன்ச் அளவு தான் ஷோல்டர் அளவும் எடுக்கிறேன் சோ நீங்க வந்து நார்மலா மீடியம் சைஸ் உள்ளவங்களுக்கு வந்து ரெண்டரை இன்ச் எடுத்தா போதும் சோ ரொம்ப உடல் பருமனா இருக்கக்கூடியவங்க ஃபார்ட்டி சைஸ்க்கு மேல வர்றவங்களுக்கு தான் நம்ம வந்து ரெண்டே முக்கால் இன்ச் எடுப்போம் சோ அதுக்கு கம்மியா இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாமே ரெண்டரை இன்ச் எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ரொம்ப ஒல்லியா இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு ரெண்டே கால் எடுத்துக்கோங்க தென் ஆம்கோல் பாருங்க இந்த மாதிரி ஆம்கோல் சைஸ் பாத்தீங்கன்னா இப்ப என்னோட பிளவுஸுக்கு அஞ்சரை இன்ச் இருக்கு சோ இருக்கக்கூடிய அஞ்சரை இன்ச் அளவா அப்படியே நம்ம மார்க்கிங் பண்ணிக்கலாம் சோ மே
இனி வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஃப்ரண்ட் நெக் மார்க் பண்ண போறேன் சோ ஃப்ரண்ட் நெக் எவ்வளவு ஹைட்ல இருக்கு அப்படின்னு பாருங்க சோ இந்த மாதிரி கரெக்டா துணிய புடிச்சிட்டு ஷோல்டரோட ஸ்டார்டிங் அந்த இடத்துல இருந்து கீழே வந்து கரெக்டா பாருங்க ஆறு ரேஞ்ச் அளவுல ஃப்ரண்ட் நெக்கோட ஹைட் இருக்கு சோ மேல இருந்து ஆறு ரேஞ்ச் அளவுல ஃப்ரண்ட் நெக் மார்க் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி தான் மார்க் பண்ணணும் நெக் விட்டு எடுத்திருந்தோம் ஆறு ரேஞ்ச் அளவு மேல இருந்து மார்க் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி கட்டம் போட்டுக்கோங்க கட்டம் போட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம என்ன ஷேப்ல ரவுண்டு நெக்கா அல்லது பா நெக்கா எந்த ஷேப் நம்ம ரெடி பண்ண போறோமோ அந்த நெக்க நம்ம டிரா பண்ணிக்கலாம் இனி ஷோல்டர்ல ஒரு அரை இன்ச் அளவு ஷோல்டர் சரிவா மார்க் பண்ணிக்கிடணும் மேல பாத்தீங்கன்னா ஒரு அரை இன்ச் அளவுல ஷோல்டர் சரிவு மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இனி நமக்கு தையலுக்காக எக்ஸ்ட்ரா விடணும்ல சோ அது வந்து ஒரு கால் இன்ச் கேப்ல அந்த நெக் நான் ஹைட் மார்க் பண்ணல அதுக்கு வெளியே கால் இன்ச் கேப்ல அப்படியே மார்க்கிங் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி ஆம்கோல் சைடு ஒரு கால் இன்ச் கேப்ல நம்ம ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் போட்ட லைனுக்கு ஒரு கால் இன்ச் வெளியே இந்த மாதிரி லைன்ஸ் போட்டுக்கோங்க சோ இது வந்து தையலுக்காக எக்ஸ்ட்ரா நம்ம கொடுக்க கூடியது ஹைட்டு பதினஞ்சு இன்ச் அளவு ஹைட்டு மார்க் பண்ணிருக்கோமா சோ அந்த ஹைட்டை மார்க் பண்ணிக்கலாம் இத மார்க் பண்ணி முடிச்சுட்டு இனி என்ன பண்ண போறோம்னா நமக்கு வந்து பட்டி பீஸ் ரெடி பண்ணுவோம் ஃப்ரண்ட்ல சோ அந்த பட்டி பீஸ் நம்ம கட் பண்ணணும் அந்த பட்டி பீஸ் எப்படி கட் பண்றது அதுவும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அலோ பிளவுஸ் வச்சே நம்ம அளவு எடுத்து நம்ம பட்டி ரெடி பண்ணிக்கலாம் சைட்ல ஒரு இன்ச் அளவுல இடுப்பு பகுதி சரிவா டிரா பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஓகே இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நெக் மார்க் பண்ணியாச்சு ஷோல்டர் மார்க் பண்ணி ஆம் கால் முடிஞ்சு இடுப்பு பகுதி சரிவா போட்டாச்சு இனி பேக் சைட் நெக் எவ்வளவு ஹைட்டுங்கிறதையும் மார்க் பண்ணிக்கலாம் பேக் சைட் ஹைட்டும் அதே மாதிரி எடுத்து வச்சுட்டு மேல இருந்து பாருங்க நமக்கு ஏழு இன்ச் அளவுல ஹைட் இருக்கு சோ அதையும் இந்த மாதிரி ஏழு இன்ச் அளவுல மார்க்கிங் பண்ணிக்கோங்க இனி நம்ம கட் பண்ணும் போது இந்த மாதிரி மார்க்கிங் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா ஈஸியா கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஓகே இனி நம்ம பட்டி பீஸ் எப்படி மார்க்கிங் பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் சோ பிளவுஸ்ல அந்த வி செக்ஷன் இருக்குல்ல அந்த பகுதி எடுத்திருக்கிறேன் எடுத்துட்டு கரெக்டா அந்த பட்டி எவ்வளவு ஹைட் இருக்குன்னு பாருங்க இப்ப ரெண்டரை இன்ச் அளவு எனக்கு பட்டியோட ஹைட் இருக்கு சோ அதுக்கு கூட ஒரு அரை இன்ச் அளவு எக்ஸ்ட்ரா நான் ஆட் பண்ணிருக்கேன் ஆட் பண்ணிட்டு மூணு இன்ச் அளவுல மார்க்கிங் பண்றேன் ஓ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஓப்பனிங் ஓபன் நம்ம வி செக்ஷன் கொளுத்துவோம்ல அந்த பகுதியில இருக்கு இனி அதே இது சைட்ல நம்ம உடம்பு பகுதி புடிச்சிருக்கோம்ல அந்த இடத்துல எவ்வளவு இருக்குன்னு பாருங்க அதுல ரெண்டு இன்ச் அளவு இருக்கு சோ அந்த ரெண்டு இன்ச்சுக்கு கூட எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அரை இன்ச் ஆட் பண்ணி ரெண்டரை இன்ச் அளவுல இந்த மாதிரி மார்க்கிங் பண்ணிக்கோங்க அங்க மூணு இன்ச்சும் அதுக்கு ஆப்போசிட்ல ரெண்டரை இன்ச் அளவு மார்க் பண்ணிட்டு இனி இந்த மாதிரி மேல இருந்து ஷோல்டரோட சென்டர்ல இருந்து எவ்வளவு ஹைட் இருக்குன்னு பாருங்க நமக்கு ஷோல்டரோட சென்டர்ல இருந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா அந்த டாட் பிடிச்சிருப்பாங்க சென்டர்ல ஒரு டாட் பிடிச்சிருப்பாங்கல்ல அந்த டாட் வரைக்கும் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு நல்லா இழுத்து பாருங்க சோ பாக்கும்போது நமக்கு ஒரு பதினொன்றரை இன்ச் அளவு ஹைட்டு எனக்கும் பிளவுஸ்ல வருது சோ அப்ப இந்த பதினொன்றரை இன்ச்சுக்கு கூட ஒரு அரை இன்ச் அளவு எக்ஸ்ட்ரா எடுத்து பன்னெண்டு இன்ச் அளவுல நான் மார்க் பண்றேன் சோ இந்த மார்க்கிங் வழியா நம்ம ஆல்ரெடி த்ரீ இன்ச் இந்த பன்னெண்டு இன்ச் மார்க் பண்ணிருக்கிறது அதுக்கப்புறமா இந்த ரெண்டரை இன்ச் ஆப்போசிட்ல மார்க் பண்ணிருக்கு இந்த மூணையும் ஜாயின் பண்ற மாதிரி ஒரு கேர்வா ஒரு லைன் போட்டு ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வேணா ஸ்ட்ரைட் லைன் போட்டுட்டு அதை கேர்வா மாத்தணும்னாலும் அந்த மாதிரி மாத்திக்கோங்க ஒரு இது வந்து கேர்வா வர்ற மாதிரி லைன்ஸ் போட்டுக்கோங்க ஓகே இனி என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த ஆம்கோல் பகுதியில இருந்து அப்படியே நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஃபுல்லா கட் பண்ணிக்கோங்க நாலு பீஸும் சேர்ந்த மாதிரி இந்த ஆம்கோல் பகுதியில கட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இடுப்பு பகுதி கட் பண்ணிட்டு தென் பாட்டம் ஆல்சோ கட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரண்ட் பகுதியில மேல உள்ள ரெண்டு பீஸ் மட்டும் எடுத்து கேர்வா கட் பண்ணணும் அது நம்ம அப்புறமா கட் பண்ணிக்கலாம் சோ பேக் பீஸ் கட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி நெக் கட் பண்ணும்போதும் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டும் சேர்த்து கட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா நமக்கு பேக் சைடு வந்து கூட கொஞ்சம் ஒன் இன்ச் வந்து கம்மியா கூட கொஞ்சம் இறக்கும் கூடுதலா வருது சோ அதை தனியா கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் பட்டி பீஸும் இந்த மாதிரி தனியா கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு பட்டி பீஸ் மேல உள்ள ஃப்ரண்ட்ல மட்டும்தான் வரும் சோ அந்த ரெண்டு பீஸும் கட் பண்ணி
ஓகே இதுதான் நம்ம ஸ்லீவுக்கு துணி மடக்கி போடக்கூடிய மெத்தட் இனி நம்மளோட ஸ்லீவோட ஹைட் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணுங்க நம்மளோட அளவு பிளவுஸ் எடுத்து அதுல எவ்வளவு ஹைட் இருக்கு இப்ப எனக்கு பாத்தீங்கன்னா அஞ்சரை இன்ச் அளவு என்னோட ஸ்லீவோட ஹைட் சோ அப்ப இதுல என்ன பண்ணுவேன்னா கீழ் பகுதியில ஒரு அரை இன்ச் அளவு போகும் மேல் பகுதியில ஒரு அரை இன்ச் சோ டோட்டலா அஞ்சரை இன்ச் அளவு நமக்கு ஹைட் இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு ஆறு இன்ச் அளவு நமக்கு டோட்டல் ஹைட் நமக்கு தேவைப்படுது சோ ஆறு இன்ச் அளவு மார்க் பண்ணிட்டு கீழ் பகுதியில அரை இன்ச் அளவு வந்து நம்ம மடக்கி தையல் போடுறதுக்கு அரை இன்ச் அளவு வச்சிருப்போம் அதையும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க மேல இருந்து ஒரு அரை இன்ச் அளவு மடக்கி அதாவது நமக்கு தையல் உள்ள போகும்ல நம்ம ஸ்லீவ் ஜாயின் பண்ணும்போது மேலேயும் ஒரு அரை இன்ச் அளவு உள்ள போகும் சோ அதையும் மேல மார்க் பண்ணிக்கலாம் இனி என்ன பண்றேன்னா அப்போசிட் சைட்ல த்ரீ இன்ச் மார்க் பண்றோம் நம்மளோட ஸ்லீவோட ஹைட்டு அஞ்சரை இன்ச் அளவு சோ அந்த அஞ்சரை இன்ச்சையும் இந்த அப்போசிட் சைட்ல த்ரீ இன்ச் மார்க் பண்ணதையும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து வித் பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து ஆம்கோல் பகுதியில நீங்க அஞ்சரை இன்ச் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுல இருந்து ஒரு ரெண்டரை இன்ச் அளவு கூடுதலா எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு போதுமானதா இருக்கும் இனி இந்த மாதிரி நம்மளோட ஸ்லீவோட ஹைட் அஞ்சரை இன்ச்சும் அதுக்கு அப்போசிட் சைட் மூணு இன்ச் மார்க் பண்ணிடுவோம்ல அதையும் இந்த மாதிரி கரெக்டா ஜாயின் பண்ணிட்டு அதோட சென்டரை மார்க்கிங் பண்ணிக்கோங்க மார்க்கிங் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி கர்வா போட்டுக்கோங்க அந்த சென்டர் வரைக்கும் கர்வ் மேல வந்து அந்த சென்டர் வந்ததும் கர்வ் வந்து கீழே வர்ற மாதிரி அந்த வளைவு பகுதி கீழே வர்ற மாதிரி போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா மேல அந்த அரை இன்ச் அளவு எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருந்தோம்ல அது சோ அந்த அரை இன்ச் அளவுக்கு செகண்ட் லைன் மார்க் பண்ணிட்டு மார்க் பண்ணிட்டு நாலு பீஸும் சேர்ந்த மாதிரி கட் பண்ணியாச்சு இனி இதுல என்ன பண்றேன்னா மேல வந்து மேல உள்ள ரெண்டு பீஸ் மட்டும் எடுத்து நம்ம தனியா கட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து கை பகுதிக்கு வந்து கர்வ் மாதிரி இடுப்பு பகுதிக்கெல்லாம் நம்ம வளைவு போடுவோம்ல சோ அதே மாதிரி இதுவும் கைக்கும் வளைவு கட் பண்ணிக்கலாம் ஏனி இந்த ஸ்லீவ் இந்த மாதிரி ஓபன் பண்ணிட்டு மேல இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பீஸ் மட்டும் இந்த மாதிரி கர்வா வளர்ச்சி கட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து மேல இருக்கிறது என்னன்னா இடது கைக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு கீழே இருக்கிறத வலது கைக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இடது கையில கெட்ட பக்கமாகவும் அதுக்கு அடுத்தது வலது கையில நல்ல பக்கமாகவும் யூஸ் பண்ணுவோம் இதே இது இப்ப நம்ம எவ்வளவு இங்க கட் பண்ணி எடுத்தோமோ அதே அளவுக்கு நம்ம ஃப்ரண்ட் பகுதியிலயும் கர்வா இந்த மாதிரி வளைவா கட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரண்ட் பீஸ் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க பேக் பீஸ்ல கட் பண்ண தேவையில்ல ஃப்ரண்ட் பீஸ் மட்டும் எடுத்துட்டு அதுல கர்வா கட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் ஒரு சின்ன ஒரு அரை இன்ச் அளவு கேப் உள்பக்கமா வளைவா வர்ற மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் இது எதுக்காக கட் பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் பகுதியில பிளவுஸ் நம்ம போடும்போது ஃப்ரண்ட் பகுதியில கையில வந்து சுருக்கு வராம இருக்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி கர்வா கட் பண்றது ஓகே இனி ஃப்ரண்ட் பகுதி இந்த மாதிரி ரெண்டு பீஸா கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஏன்னா லெப்ட் சைட் பார்த்து ரைட் சைட் பார்த்து தனித்தனியா தான் வரும் சோ அதனால இந்த மாதிரி கட் பண்ணி கொடுத்தாச்சு இனி இப்ப நம்ம ஃப்ரண்ட் பகுதி பேக் பகுதி ஸ்லீவ் எல்லாமே முடிச்சாச்சு ஏன்னா இதுக்கு நமக்கு பட்டி பீஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பீஸ் பட்டி பீஸ் கட் பண்ணி வச்சிருந்தோம்ல சோ நமக்கு வந்து பிளவுஸ்ல கிளாத் எனக்கு நைன்டி சென்டிமீட்டர் நான் எடுத்திருந்தேன்னா எனக்கு துணி மீதி இருக்கு சோ அந்த துணிய ரெண்டு ஒரு நாளா மடக்கி வச்சுட்டு அதுக்கு மேல அந்த பட்டி பீஸ் அப்படியே போட்டு ஒரு நாலு பீஸ் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கிறேன் சோ நமக்கு வந்து ரெண்டு 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 பீஸ் ரெண்டு சைடும் வச்சு பட்டி பீஸ் வந்து எப்பவுமே நமக்கு கொஞ்சம் திக்கா இருக்கணும் நம்ம வைக்கக்கூடியது சோ அதனாலதான் இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு ரெண்டு பீஸ் கூட வந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து அந்த துணியிலே உங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னா அதுல நீங்க கட் பண்ணிக்கோங்க இல்ல அப்படின்னா வேற ஏதாச்சும் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் உங்கள்ட்ட ரஃப் யூஸ்க்கு கிளாத் இருந்துச்சுன்னா அதுல கட் பண்ணாலும் போதும் சோ இந்த மாதிரி நாலு பீஸ் நான் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கிறேன் இனி இப்போ அடுத்தது ஓபன் ரெடி பண்ண போறோம் ஒன்பது இன்ச் அளவு ஹைட்ல ரெண்டரை இன்ச் அளவுல ஒரு பீஸும் ரெண்டு இன்ச் அளவுல ஒரு பீஸ் இது வந்து ஃப்ரண்ட்டுக்கு நம்ம ஓபன் ரெடி பண்ணும்போது வி செக்ஷனும் ஐயுக் செக்ஷனும் வைப்போம்ல சோ அதுக்காக ரெண்டரை இன்ச் அளவுலயும் ரெண்டு இன்ச் அளவுலயும் ரெண்டு பீஸ் நான் கட் பண்ணி ஓகே ரெண்டு இன்ச் அளவுல நம்ம கட் பண்ணத வி வைக்கிறதுக்காகவும் ரெண்டு இன்ச் அளவுல கட் பண்ணத நம்ம வந்து ஐயூக் வைக்கிறதுக்காகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இனி அடுத்தது என்னதுன்னா கிராஸ் பீஸ் ஒன்றரை இன்ச் அளவுல கிராஸ் பீஸ் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கிராஸ் பீஸ் வந்
துணிய வந்து கிராஸா போட்டு கட் பண்ணுங்க கிராஸ் பீஸ் கிராஸ் பீஸ்னு சொல்றீங்க பட் ஆனா அது எப்படி கட் பண்றீங்க அப்படின்னு ஒருத்தங்க எனக்கு கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க சோ கிராஸ் பீஸ்ங்கிறது துணிய நம்மளோட துணி நேரா இல்லாம கிராஸ்ல போட்டுட்டு அந்த பீஸ் வந்து துணியை இழுத்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நல்லா இழுந்து கொடுக்கும் சோ இந்த மாதிரி கிராஸ்ல வர மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க ஒன்றை இன்ச் அளவுல கட் பண்ணுங்க அப்படி இல்லைன்னா உங்கள்ட்ட இந்த மர ஸ்கேல் இருந்துச்சுன்னா அந்த மர ஸ்கேலோட விட்டு போதும் சோ இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சாறு பீஸ் கட் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட நெக்கு ஹைட்டை பொறுத்து நம்ம எடுக்கணும் சோ கிராஸ் பீஸ் கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இவ்வளவுதான் நம்மளோட பிளவுஸுக்கு தேவையான கட்டிங் சோ எல்லாமே நம்ம முடிச்சாச்சு கிராஸ் பீஸ் முடிச்சிருக்கிறேன் ஓப்பன் பீஸ் ரெடி பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறமா பட்டி பீஸ் ரெடி பண்ணிருக்கிறோம் இது ரெண்டரை இன்ச் அளவுலயும் ரெண்டு இன்ச் அளவுலயும் ரெண்டு பீஸ் ரெடி பண்ணிருக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா பட்டி பீஸ் ஒரு நாலஞ்சு பீஸ் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா ஸ்லீவ் பார்ட் இடது கைக்கும் வலது கைக்கும் ஸ்லீவ் பார்ட் கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் தென் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ஸ்லீவ்ல இடது கையில கெட்ட பக்கமாகவும் வலது கையில நல்ல பக்கமாகவும் வைக்கக்கூடியது கரெக்டா மார்க்கிங் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இனி நம்மளோட பிளவுஸுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் பார்ட்டும் பேக் பார்ட்டும் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் ஓகே இப்போ இவ்வளோதான் நம்மளோட கட்டிங் இனி இதில் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ துணி எனக்கு மீதி இருக்கு ஸோ அது நமக்கு எதுக்காக தேவைப்பட்டுனா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இனி இதில் வந்து டாட் பிடிக்கிறது எப்படிங்கிறதையும் இதே வீடியோலேயே நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ டாட் பிடிக்கிறது இந்த மாதிரி ஃப்ரண்ட்டில் தான் டாட் பிடிப்போம் ஸோ ஃப்ரண்ட் பகுதி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு கரெக்டாக இந்த ஓப்பன் வரக்கூடிய இடத்த எவ்வளோ மெஷர்மெண்ட் இருக்குன்னு பாருங்கள் இப்போ அஞ்சரை இன்ச் அளவு இருக்கு அப்படின்னா அதில் வந்து ரெண்டே முக்கால் இன்ச் அளவில் இந்த மாதிரி கரெக்டா அதோட சென்டரை ஃபர்ஸ்ட் மார்க் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஓப்பன் தைக்கக்கூடிய இடத்துல கரெக்ட் அளவு சென்டர் இனி அந்த சென்டர்ல இருந்து ஒரு ரெண்டு இன்ச் அளவு இனி அடுத்து இப்ப சென்டர் மார்க் பண்ணியாச்சு இனி அதுக்கு அடுத்தது கீழே அந்த ஓரத்துல இருந்து ரெண்டு இன்ச் அளவு மார்க் பண்ணிக்கோங்க அந்த ரெண்டரை இன்ச் அளவு எடுத்ததுல இருந்து ஒரு ரெண்டு இன்ச் அளவு ஏன்னா இது வந்து ஒரு இன்ச் அளவுல பிடிக்கக்கூடிய டால் சோ அதனால ரெண்டு இன்ச் அளவு மார்க் பண்ணிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ரெண்டரை இன்ச் அளவும் அடுத்தது ரெண்டு இன்ச் அளவும் எடுத்திருக்கிறேன் என்னோட அளவு பிளவுஸ்ல இதே அளவு தான் இருக்கு தென் நம்மளோட ஓப்பனோட வித் இது வந்து ஓகே நம்மளோட அளவு பிளவுஸ்ல ரெண்டு இன்ச் இருக்கு சோ அதுக்கு கூட ஒரு அரை இன்ச் அளவு எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிருக்கேன் ஏன்னா சைட்ல நமக்கு தையலுக்கு துணி போகும் சோ அதனால ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அரை இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி பட்டி பீஸ் போடுறோம் இது வந்து அரை இன்ச் அளவுல நம்ம பிடிக்கக்கூடிய டால் கீழே நம்ம மார்க் பண்ணிருக்கிறது ஒரு இன்ச் அளவுல பிடிக்கக்கூடிய டால் சோ கீழே ஒரு இன்ச் அளவுல மார்க் ரெண்டரை இன்ச் அளவு நான் எடுத்துட்டு அதுல இருந்து ஒரு இன்ச் அளவு வித் வச்சு மார்க் பண்ணோம் இங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு இன்ச் அளவுல நமக்கு வந்து வித் இருக்கு சோ இங்கேயும் ரெண்டு இன்ச் அளவுல எடுத்திருக்கிறேன் சோ ரெண்டு இன்ச் அளவு போதும் கீழ் பகுதியில நமக்கு கொஞ்சமா தையலுக்கு உள்ள போகும் பட் ஆனாலும் ரெண்டு இன்ச் அளவு ரெண்டு ரெண்டே கால் இன்ச் அளவு எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு போதுமானதா இருக்கும் ஓகே இது வந்து அரை இன்ச் அளவுல பிடிக்கக்கூடிய டாட் சோ அதை மார்க் பண்ணிக்கலாம் கீழ் பகுதி ஒரு இன்ச் அளவுல வரக்கூடியது சோ அதையும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இனி இந்த ரெண்டு டாட்டும் மார்க் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நமக்கு மூணாவது டாட் மார்க் பண்றது ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும் இந்த ரெண்டு டாட்டையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணும்போது மூணாவது டாட் வந்து நமக்கு ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பை ஃபார்ம் பண்ற மாதிரி இருக்கும் கரெக்டா அந்த ஆம்கோல் பகுதி வருது இல்ல சோ அந்த ஆம்கோல் பகுதியில வந்து ஜாயின் ஆகுற மாதிரி இருக்கும் சோ மூணு டாட்டும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இது இவ்வளவுதான் ட்ரையாங்கிள் ஷேப்ல ஒரு மூணு இதையும் மார்க் பண்ணிருக்கிறோம் இதுவும் நமக்கு என்னன்னா ஒரு அரேஞ்ச் அளவுல பிடிக்கக்கூடிய டாட் தான் நமக்கு சோ இப்படிதான் நம்ம டாட் மார்க் பண்றது சோ டாட் மார்க்கிங் முடிச்சாச்சு இதே மாதிரியே இன்னொரு சைடு இந்த துணி அப்படியே தூக்கி போட்டு இன்னொரு சைடு நமக்கு வரும்ல சோ அதையும் இதே மாதிரி என்ன பண்ணிக்கலாம்னா டாட் மார்க்கிங் போட்டுக்கலாம் சோ இது ஓப்பன் பகுதியில ஃபர்ஸ்ட் சென்டர் மார்க் பண்ணோம் அடுத்தது இது அரை இன்ச் அளவுல பிடிக்கக்கூடிய டாட் ஃபர்ஸ்ட் இது ரெண்டரை இன்ச் மார்க் பண்ணிட்டு அங்க இருந்து ஒரு இன்ச் ஒரு இன்ச் அளவுல மார்க்கிங் பண்ணிருக்கிறோம் ஹைட் ரெண்டு இன்ச் அளவு மார்க் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கிள் ஷேப்ல போட்டுட்டு மூணாவது டாட்டை நம்ம மார்க்கிங் பண்ணிக்கலாம் சோ இதுக்கு மேல இன்னொரு பீஸ தூக்கி போட்டுட்டு இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு துணிக்கு மேல இன்னொரு துணி அழுத்தும் போது நமக்கு அந்த சாக் அதுல வரும் சோ அந்த சாக் பீஸ்ல உள்ள சாக் பொடி அதுல படியும்